别走。哎，爷爷比伯疗伤，小飞跟着你大伯回到乡下去了，一时半会儿也回不来。小云被送到国外，在家。那现在家里能主事的也就我们两个人。如果这两天仇家上门寻仇，再打我们一次，那我们真的大难临头喽。我倒是有个办法。什么办法呀、啊？举办一场盛大的宴席，给所有家族的人发邀请函，让他们能来的都过来，然后给他们个下马威，告诉他们我们萧家一如既往，让他们别再惦记我们的情况。对呀、啊，这这件事儿你马上去办，好。听说了吗？萧家挖出了铁矿，价值连城，说不定咱们江城的首富要换人了。四大家族看上他们的铁矿，前几天他们还打了一场。死的死，惨的惨，四大家族一点便宜没捞着。他们开这个宴会，邀请我们来干嘛？杀鸡给猴看呗，怕我们中间有人像四大家族那样眼馋他们的铁矿。所以说，这个宴会是在警告我们，鸿门宴，可不是吗？小海旁边那个年轻人是谁？不知道，没见过，可能是个小跟班吧。为什么没有见到萧山呢？这么重要的宴会。他居然不露面，他都听说他受了重伤，半死不活的。感谢大家参加萧家的宴会，想必大家已经知道，前几天萧家遭遇大劫，四大家族联起手来围攻萧家，要抢夺我们的财产啊！不过可惜，最后他们却为自己的恶行付出了代价。嗯，你看，我猜对了吧？这次萧家虽然赢了，但损失也很严重，还牵连了不少无辜的人。我们做生意讲究的是和气生财，怎么能自相残杀呢？对吧？所以，我们制定了一些条款，希望大家一起遵守啊。小海，还想给我们定规矩？你算哪个冲？你再说一遍。小海，你萧家想跟江城的生意人定规矩，也要找出个像样的人来说话。就凭你，真不配。还有谁说我不配？不是我看不起你，就凭你八兄弟的修为，不配和我说话，不配和我说话。十八卦掌掌门，他果然也来了。老刘，跟小辈们说话还是要客气点嘛。他果然是有病了。这可是除了萧山最厉害的两个老一辈的高手，是吗？我怎么没听说过呢？他们两家非常强大，而且都很低调，都是闷声发大财，关系非常要好。要是他们一起联手对付萧家，那就要好戏看喽。小海，把你父亲叫出来，你不配和我们说话。配不配，得用实力说话。真不知天高地厚，我奉劝你们。赶紧把铁矿交出来！你，你居然！我萧家就是要给你们立规矩，我看谁要反对！他竟然这么轻易的打败了两个石崇殿的高手！既然没有人反对，那就是都同意了。一日不见，你们萧家很是威风啊！以后的江城是不是就是你们萧家的天下啊？大天虎，你来干嘛呀？我来凑凑热闹，混口饭吃啊！大哥，那天就是萧飞打的我们，又是你们两个，怎么上次挨打没挨过，才敢来我们萧家来闹事儿？他才是大局的那个小飞，那他们萧家到底几个小飞？大哥，反正他打了我们。<笑>小子，挺有主啊，敢动我的人，我告诉你，你们萧家乖乖把铁矿给我交出来，我就可以不跟你计较了。做梦！啊，我的靠山是阴家一人，不要找他。
，赢家，他是赢家的人。天哪，谁敢得罪赢家？<笑>小海，还是你识相，你要多教教你这个龟儿子，教他怎么做人。怎么，想打我呀？来呀！真想不到，赢家怎么会养这种败类？你再说一遍，给我跪下！我让他跪下，你他妈的凑什么热闹？我要是不跪呢？你是不把银家放在眼里，还是要跟银家作对呀、啊？我作对又怎样？我爸忌惮你们，我可不怕。你信不信我现在就宰了你？阿春，千万别乱来，银家到处是高手，我们根本就应付不来，惹不起。哈哈哈哈哈！各位，肖家发现铁矿有功，这挖铁矿的事儿还是得交给你们肖家。不过，挖到的铁矿全部都得给我上交。你们肖家要是敢贪一分一毫，你们就等着惹火上身吧！你怎么还想动手啊？那我就先废了你的手。你不是哪儿来的小妞，敢坏我的好事？这小丫头小小年纪，修为既然达到了至尊，她灵力这么高，我得说话客气点儿。我知道你来这里是为了铁矿，但我和肖家的人是好朋友，我希望你能给我一个面子，不要插手肖家的铁矿。你谁呀、啊？他们在我的眼皮子底下发现的情况，就得拿你铁矿来孝敬我。再说了，这么一大笔钱，我凭什么不拿？我又不认识你，凭什么给你面子？你又不是铁矿老子，管不了我。我看你是个女的，对你客气点。没事，可以走。好大的口气！你说我没有权利管你，那我就偏要管。我今天倒要看一看，谁能没有经过我的允许，就将铁矿占为己有。你好自为之，我不想在朋友面前动手。我对你的忍耐有限，别不识好歹。别以为你是自尊，我就我就不敢打你。打我，打我的后果你背得起吗？你，你什么意思？你还敢还手？人家是不会放过你的。拿人家来压我，跟我提身份地位，你还不配。我不知道是大小姐吓到，请大小姐不要生气。现在我的话管用了吗？管用，非常管用。记着，永远不要为难萧家，更不要为难萧慕辰，因为他是我的男人。什么？我去，真是癞蛤蟆是上天鹅肉了。<笑>原来是姑爷呀、啊，刚刚真是得罪了。姑爷好，不是。我我还没，肖先生，既然铁矿是你们肖家发现的，那就归你们了。谁要是敢说个不字儿，先问问我答不答应。是是是是是。大小姐，要是没什么事儿，我就先走了。不要妄想对肖慕辰背地里下手，更不要对肖家不利，否则我会将你整个门派在江城除名。哎，不敢，哎，绝对不敢。哎，哎，媳妇儿，媳妇儿，哎，不是，谁是你媳妇儿？